சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம பண்ணிடுங்க சோ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ் சுருக்கெழுத்து முதுநிலை இரண்டாம் தாளை பத்தி ஃபுல் டீடைல் நாங்க கொடுத்திருக்கேன் சோ இதுக்கு அப்புறம் ஒன் பை ஒன்னா இரண்டாம் தாளுக்கான மாடல்ஸ் சரிங்களா ஒன் பை ஒன்னா நான் அப்லோட் பண்ண இருக்கேன் சோ ஸ்டார்டிங்ல உங்களுக்கு அதை பத்தின ஒரு ஐடியா இல்லாம நம்ம மாடல் மட்டும் பாத்துருக்க முடியாது ஒருக்கம் அந்த பேசேஜ் கொடுப்பாங்க நம்ம ஸ்பீடு எடுத்துடும் இல்லையா செவன் மினிட்ஸ் எடுத்துரும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஸ்பீடாக இருக்கும் அந்த பேசேஜ் நம்ம கிட்ட கொடுத்துருவாங்க நம்ம அதை அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாமல் சுருக்கி எழுத போகிறோம் சரிங்களா நம்ம ஸ்பீடுனா செவன் மினிட்ஸ் அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவோம் இதை வந்து நம்ம சுருக்கி எழுத போகிறோம் ஸோ சரிங்களா அதுதான் இந்த சுருக்கம் ஸோ ஒன்றுமே இல்லை நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா விரிவாக்கம் விரிவாக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் தான் நமக்கு ஒரு நாலு லெட்டர் ஃபார்மேட் இருக்கும் சரிங்களா அது நாலு கொடுத்துருப்பாங்க நாளுக்குமே ஒவ்வொரு ஃபார்மேட் இருக்கும் அந்த ஃபார்மேட்ல கரெக்டா நம்ம எழுதிடணும் ஓகே இப்ப ஹையர் எக்ஸாம் இரண்டாம் தாள் அப்படின்னா நம்ம சீனியர் கிரேட் பண்ணும் போது எக்ஸாம் ஹையர் எக்ஸாம் எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் இரண்டாம் தாள் தான் எழுதுவோம் நம்ம அதுக்கப்புறம் தான் ஆப்டர்நூன் தான் நமக்கு முதல் தாள் நடக்கும் எப்பவுமே எக்ஸாம் வந்து ஹையருக்கு முதல்ல இரண்டாம் தாள் தான் நடக்கும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு முதல் தாளே போடுவாங்க சரிங்களா நம்ம போன உடனே ஃபர்ஸ்ட் மார்னிங்கே இரண்டாம் தாள் எழுதிடுவோம் சரிங்களா ஸோ இதுக்கான நேரம் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமா இரண்டு மணி பதினைந்து நிமிடங்கள் ரெண்டே கால் மணி நேரம் நமக்கு டோட்டலா தருவாங்க சரிங்களா நம்ம பாத்தீங்கன்னா சுருக்கம் விரிவாக்கம் இது ரெண்டுக்குமே சேர்த்து நமக்கு இரண்டு மணி பதினைந்து நிமிடங்கள் சரிங்களா ஸோ இந்த விரிவாக்கம் சொன்ன இல்லையா விரிவாக்கம் பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் ஒன்பது ஒன்பது லெட்டர் ஃபார்மேட் நமக்கு இது வரைக்கும் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க இருந்த நடந்த எக்ஸாம்ல ஒன்பது லெட்டர் ஃபார்மேட் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம இந்த ஒன்பதையும் படிக்கணுமா அப்படின்னா தேவையில்லை ஸோ இதை பத்தி நம்ம டீட்டெயிலா கீழே பார்க்கலாம் ஸோ பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க பிரிவு ஒன்னு சுருக்கம் சரிங்களா இதுக்கான மொத்த மார்க் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுக்கு மட்டுமே நாற்பது ஸோ சுருக்கம் இது நம்ம எப்படி எழுதுறது சரிங்களா ஸோ அந்த நம்ம ஸ்டோக் எடுக்கிறோம் இல்லையா அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல ஃபைவ் மார்க் இதுல வந்து இன்க்ளூட் ஆயிரும் சரிங்களா மொத்த மதிப்பு நாற்பது தான் அதுல ஸ்டோக் எடுக்கிறோம் இல்லையா அதுக்கு ஒரு அஞ்சு மார்க் அவங்க கொடுத்துருவாங்க சரிங்களா சோ இது எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நம்ம டென்த் டுவெல்த் எல்லாம் பாத்துருப்போம் இல்லையா சம்மரி ரைட்டிங் அதாவது தமிழ்ல சொன்னோம்னா உண்மை மாதிரி படிவம் உண்மை படிவம் பாத்துருப்போம் இல்லையா ரஃப் காப்பி ஃபேர் காப்பி பாத்துருக்கோம் இல்லையா சோ அதுதான் மாதிரி படிவம் உண்மை படிவம் சோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே மாதிரி படிவம் போட்டுட்டு பகுதி ஒன்னு போடுங்க ஆர் பிரிவு ஒண்ணு சுருக்கம் போட்டுட்டு கீழே மாதிரி படிவம் ஆரம்பிக்கலாம் சோ வேற எதுவுமே தேவையில்ல மாதிரி படிவம் போடுங்க சோ குடுத்திருக்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அதை அப்படியே எழுதுங்க கரெக்டா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா மாதிரி படிவங்கிறது நம்ம உண்மை படம் எழுதுற இல்லையா அதுக்காக தான் நம்மளா தயாரிக்கிற மாதிரி படிவம் அது சோ அது எப்படி வேணா இருக்கலாம் சரிங்களா சோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க உண்மை படிவத்துக்கு ஏத்த மாதிரி மாதிரி படிவம் எழுதிக்கீங்க ஏன்னா அதை பார்த்து வேகமா எழுதுற மாதிரி இருக்கணும் சரிங்களா சோ அதை எழுதிட்டு ஸ்டைக் அவுட் பண்ணிடணும் ஓகேங்களா சோ மாதிரி படிவம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் தான் நீங்க உண்மை படிவம் வரணும் சரிங்களா உண்மை படிவம் உண்மை படிவத்தை எப்படி எழுதணும்னா ஓவராலா ஒரு ஹெட்டிங் கொடுத்துருக்கணும் அந்த பேசேஜுக்கு என்ன ஹெட்டிங்கோ ஓவராலா கொடுத்துருக்கணும் அதுக்கப்புறம் சப் ஹெட்டிங் ஒவ்வொன்றுக்கும் தலை தனித்தனியா உத்தலைப்பு சரிங்களா அதுல என்னென்ன விஷயத்த பத்தின சொல்லியிருக்கான் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ற மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு உத்தலைப்பு அது டோட்டலா கவர் பண்ற மாதிரி ஒரு ஓவரால் ஹெட்டிங் ஓகேங்களா சோ இது இருக்கணும் கண்டிப்பா இருக்கணும் சரிங்களா சோ இது எழுதியாச்சு இப்ப எழுதி முடிச்சியாச்சு அடுத்து என்ன பண்றதுன்னா கடைசியில லாஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த வார்த்தை கண்டிப்பா இருக்கணும் கொடுக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை சோ அவங்க பார்த்து கண்டன் அதாவது சுருக்கம் அதாவது பிரி ஒண்ணு இருக்கு பாத்தீங்களா சுருக்கம் சோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது கரெக்டா இந்த ஃபார்மேட் மட்டும்தான் என்ன அப்படின்னா எடுத்த உடனே நீங்க பிரிவு ஒண்ணு பிரிவு ஒண்ணு சொல்லி போடுறீங்க அதுக்கப்புறம் அது கீழே சுருக்கம் சோ பிரிவு ஒண்ணுல நம்ம சுருக்கம் எழுத போறோம் சோ அடுத்து எடுத்த உடனே மாதிரி படிவம் ஆரம்பிச்சிருங்க சரிங்களா இது ஹெட்டிங் தேவையில்ல ஓவரால் ஹெட்டிங் எதுவும் தேவையில்ல சப் ஹெட்டிங் எதுவும் தேவையில்ல இது எடுத்து உடனே பேராஃப் மாதிரி எழுதிட்டு சோ ரெண்டு பேஜ் வர வரைக்கும் நீங்க எழுதுங்க ரெண்டு ஒன்னே முக்கா ஓகேங்களா எழுதிட்டு கம்பல்சரி நீங்க 
அந்த இதை நீங்கள் அந்த பேசஞ்சே நீங்கள் எழுதுறீங்க இல்லையா மாதிரி படிவம் கம்பல்சரி நீங்கள் அடித்து விட்டு தான் ஆகணும் மறந்துடாதீங்க சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து எழுத போகிறது தான் நீங்கள் அது நியூ பேஜில் ஆரம்பிங்க சரிங்களா அதுக்கு மாதிரி படிவம் எழுதிட்டு கொஞ்சம் இடம் இருந்துச்சு நாங்களும் ஆரம்பிக்காதீங்க நியூ பேஜில் ஆரம்பிக்கிறீங்க உண்மை படிவம் ஸோ நீங்கள் ஹெட்டிங் ஹெட்டிங்கே அந்த ஓவரால் பேசேஜ் அந்த இதையே கவர் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ அதுக்கு அது போதும் ஓகேங்களா அடுத்து சப் ஹெட்டிங் ஓகேங்களா ஸோ இது இதை மட்டும் மறக்காம ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ ஃபார்மட் மட்டும் எழுதுனா போதுமா அதில் ஒன்றும் எழுத தேவை இல்லையா ஸோ உங்களுக்கு ஃபார்மேட்டுக்குன்னு தனி மார்க் இருக்கு சரி அதை மறந்துடாதீங்க உள்ளே எழுதுறது அடுத்த பட்சம் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த ஃபார்மேட் கரெக்டாக எழுதுறோமா ஓகேங்களா அதுதான் நம்ம அட்ராக்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம அந்த பாயிண்ட்டுங்கிறது அக்யூரட்டாக இந்த பாயிண்ட் தான் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நமக்கு எது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டுன்னு தோணுதோ அதை தான் எழுத போகிறோம் சரிங்களா அது அடுத்த பட்சம் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மேட் கரெக்டாக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் இந்த கண்டென்ட் செஷன் பொறுத்த வரைக்கும் மாதிரி படிவம் எடுத்து எழுதிட்டு அடிச்சு விடணும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் உண்மை படம் போடுறீங்க ஹெட்டிங் ஓவரால் ஹெட்டிங் சப் ஹெட்டிங் கொடுத்து அதை எழுதுறீங்க ஓகேங்களா ஸோ கடைசியில் இது இம்பார்ட்டன்ட் இது கண்டிப்பாக நீங்கள் எழுதியிருக்கணும் கொடுக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை நானூற்றி ஐம்பது அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க அது எப்படி நானூற்றி ஐம்பதுனா நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் பர் மினிட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு வேர்ட்ஸ் பர் மினிட் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு அஞ்சு நிமிஷங்களா கண்டென்சேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சொன்னால அஞ்சு நிமிஷம் ஸ்பீடு மாதிரி போடுறாங்கன்ட்டு ஸோ ஐயம்போ நாற்பத்தி அஞ்சு ஓகேங்களா அப்போ கொடுக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை நானூற்றி ஐம்பது வேர்ட்ஸ் சரி சரிங்களா ஓகே நீங்கள் எழுதப்பட்ட எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பதுக்கு மிகாமல் ஓகேங்களா இதனால் மறந்துடாதீங்க எழுதப்பட்ட எண்ணிக்கை நூற்றி ஐம்பதுக்கு மிகாமல் அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பதை விட தாண்டி போயிடக்கூடாது ஓகேங்களா நீங்கள் எழுதுறது எப்பவுமே நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு ஸோ அந்த நூற்றி நா ஐம்பதுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் ஓகேங்களா அதை எப்படி கரெக்டாக நூற்றி ஐம்பதுக்குள்ளே எழுதுறது எண்ணி பார்த்துட்டு என்னென்ன எழுதுறோமா ஸோ அவசியமே கிடையாது ஒரு ஒன்னே கால் பேஜ் ஒன்னே கால் பேஜ் வர வரைக்கும் நீங்கள் எழுதிட்டு கவர் பண்ணிட்டு ஸோ நீங்கள் அந்த இடத்துல நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு எழுதப்பட்ட எண்ணிக்கை ஸோ அதை போடலாம் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப ஈஸி தான் ஃபார்மட் கரெக்டாக எழுதிடுங்க நீங்கள் தலைப்பு ஈஸியாக பிரிச்சலாம் அதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்கு ஸோ நான் அடுத்த வீடியோவில் நான் ப்ரீஃபாக சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ கண்டென்சேஷன் இவ்வளோதான் பிரசன்டேஷன் அதுக்காக தான் நமக்கு மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ எழுதும் போது எந்த விதமான பிழை அடித்தட்டத்தில் எதுவும் இல்லாமல் கொஞ்சம் நீட்டாக எழுத பாருங்க ஸோ இப்போ பிரிவு ஒன்று முடிஞ்சிருச்சு சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஒரு டூ ஆர் த்ரீ மினிட்ஸ் கேப் விட்டுருவாங்க சரிங்களா ஸோ பிரிவு இரண்டு ஆரம்பிக்க விரிவாக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி டூ ஆர் த்ரீ மினிட்ஸ் கேப் விட்டுருவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு பிரிவு இரண்டு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஒன்பது நிமிடங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிவு ஒன்றுக்கு ஐந்து நிமிடங்கள் படிச்சுட்டாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மீதி நான்கு நிமிடங்கள் தான் அந்த பிரிவு இரண்டு வரும் ஓகேங்களா ஸோ அது எப்படி படிப்பாங்க அது இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ பிரிவு இரண்டு விரிவாக்கம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு நிமிஷம் ஸ்பீடு மாதிரி படிப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து மொத்தம் ஒன்பது லெட்டர் ஃபார்மேட் இருக்குன்னு சொன்ன இல்லையா ஸோ அதில் கண்டிப்பாக நமக்கு நாலு தான் கேட்பாங்க ஸோ அது நாலுமே ஒவ்வொரு நிமிஷம் சொல்லுவாங்களா அப்படின்னா இல்லை ஒவ்வொன்றுக்கும் வேறு ஆகும் சரிங்களா ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா நாலு நிமிஷம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிக்கிட்டே போவாங்க ஒன் சொல்லிட்டு ஸோ அது ஒரு லெட்டர் ஃபார்மேட் படிப்பாங்க நெக்ஸ்ட் கன்யூஸ்லா கன்யூஸாக பார்த்தீங்கன்னா டூன்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் ஒரு லெட்டர் ஃபார்மேட் படிப்பாங்க அடுத்து த்ரீன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ஒரு லெட்டர் ஃபார்மேட் அண்ட் ஃபோர்னு சொல்லிட்டு கடைசியாக ஒரு லெட்டர் ஃபார்மேட் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு கண்யூஸாக தான் போட்டி போயிட்டு இருப்பாங்க நாளையுமே ஸோ நடுவில் எங்கேயுமே கேப் இருக்காது ஓகேங்களா உங்கள் பிரிவு ஒன்று முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ ஆர் த்ரீ மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு பிரிவு இரண்டு விரிவாக்கம் கண்யூஸாக ஒரு நாலு நிமிஷம் படிச்சிருவாங்க சரிங்களா ஸோ இதுக்கான மொத்த மதிப்பெண் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் அறுபது மதிப்பெண் சரிங்களா நம்ம எடுக்கிற ஸ்டோக் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து மதிப்பெண் அலர்ட் பண்ணுறவங்க சரிங்களா மொத்த மதிப்பெண் அறுபது அதில் ஐந்து மதிப்பெண் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டோக் எடுக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கானது ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா நான் ஒன்பது லெட்டர் ஃபார்மேட் இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அதை நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் அப்படியே பாருங்க கீழ் கண்டவற்றுள் ஏதேனும் நான்கு நாலு தான் கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஒன்பதுமே நம்ம ஃபார்மேட் தெரிஞ்சு வச்சுருக்குமா மாப்பாடு கண்
இந்த அறுபதை வந்து சோ ஃபைவ் அதுல அஞ்சு மார்க் வந்து ஸ்ட்ரோக்கு கொடுத்துருவாங்க சோ பேலன்ஸ் இருக்கிற மார்க்க இது நாலு லெட்டருக்கும் கேட்க போற இதுல இது எனி போர் கேட்பாங்க அந்த நாலு லெட்டருக்கும் சோ ஈவனா பிரிக்க மாட்டாங்க சோ எதுக்கு எந்த லெட்டருக்கு வேணா அதிகமா கொடுக்கலாம் சரிங்களா எதுக்கு வேணா லோவா கொடுத்துருவாங்க சரிங்களா போன தடவை பாத்தீங்கன்னா ஒப்பந்த புள்ளி அறிவிப்பு டுவெண்டி மார்க்ஸ் இதுக்கு மட்டுமே ஒப்பந்த புள்ளி அறிவிப்பு மட்டுமே நமக்கு டுவெண்டி மார்க்ஸ் கொடுத்தாங்க சோ பேலன்ஸ் இருக்கிறதுக்கு பேலன்ஸ் மார்க் வந்து பாதி பாதியா பிரிச்சுட்டாங்க சரிங்களா அந்த மாதிரி தான் நமக்கு இருக்க போகுது நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா ஒப்பந்த புள்ளி அறிவிப்பு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கம்பல்சரி கேட்கக்கூடியது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நேரில் பார்த்த அறிக்கை ஐ விட்னஸ் இங்கிலீஷ் சொன்னா ஐ விட்னஸ் பாத்திருக்கீங்க இல்லையா சோ நேரில் பார்த்த அறிக்கை நமக்கு சோ இதுவும் இருக்கிறதுக்கு நைன்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலேயே நமக்கு கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சான்ஸ் இருக்கு நேரில் பார்த்த அறிக்கை சோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் விளம்பரம் விளம்பரம் ஓகேங்களா சோ அடுத்த இம்பார்ட்டன் வந்து விளம்பரத்துக்கு தான் ஓகேங்களா இது அதிகமா இதுவும் கேட்டிருக்காங்க அடிக்கடி கேட்கக்கூடியது ஓகேங்களா சோ இது மூணுமே சோ நாலாவது தான் நமக்கு ஆல்டர்னேட்டா வருது ஓகேங்களா போர்த் ஒன் பாத்தீங்கன்னா அது பேரவை கூட்டமா இருக்கலாம் ஆர் கடிதமா இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஆசிரியர் கடிதம் அதாவது பத்திரிகையா கூட இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஆனா இது மூணும் நம்ம கம்பல்சரி பார்மேட் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் ஒப்பந்த புள்ளி அறிவிப்பு விளம்பரம் நேரில் பார்த்த அறிக்கை இதுக்கான பார்மேட் நம்ம கம்பல்சரி தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் அதுவும் பாத்தீங்கன்னா ஒப்பந்த புள்ளி அறிவிப்பு கொஞ்சம் நம்ம நீட்டா எழுதணும் அதுக்கான மார்க் வந்து அதிகமா தரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா சோ போன தடவை பாத்தீங்கன்னா போன எக்ஸாம்ல இப்ப கடந்த எக்ஸாம் பாத்தீங்கன்னா ஒப்பந்த புள்ளி அறிவிப்பு கேட்டிருந்தாங்க விளம்பரம் நேரில் பார்த்த அறிக்கை பேரவை கூட்டம் கேட்டிருந்தாங்க ஓகேங்களா பேரவை கூட்டம் அப்ப நம்ம இந்த எக்ஸாம்ல கண்டிப்பா கடிதம் ஆர் பத்திரிகை எதிர்பார்க்கலாமா சோ வணிக முறை கடிதம் இதுவும் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு சோ இதுக்கும் மொத்தம் ஏழு இதுக்கு நம்ம கம்பல்சரி பார்மட் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் ஓகேங்களா சோ இனிமே அடுத்த ஒரு வீடியோல ஒவ்வொன்றுக்கும் பார்மட் எப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாக்கலாம் சோ நீங்க விரிவாக்கம் பகுதி பிரிவு இரண்டு எழுதும் போது விரிவாக்கம் போட்டுட்டு நம்பர் போட்டு ஃபர்ஸ்ட் டெக்சேஷன் எதுக்கு போட்டுருக்கான்னு பாருங்க சோ அது ஒப்பந்த புள்ளி அறிவிப்பா இருந்தா சோ ஒப்பந்த புள்ளி அறிவிப்பு ஓகேங்களா சோ அதுக்கு அதை போட்டுட்டு நீங்க அதுக்கான ஹெட்டிங் கொடுத்துட்டு நீங்க அதை எழுத ஆரம்பிக்கலாம் சரிங்களா சோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஒன் பேரவை கூட்டமா சோ பேரவை கூட்டம் ரெண்டுன்னு போட்டு பேரவை கூட்டம் ஹெட்டிங் போட்டுட்டு அதுக்கான ஹெட்டிங் சரிங்களா பேரவை கூட்டம் எழுதிட்டு அதுக்கான ஹெட்டிங் எழுதிட்டு அதை எழுத நீங்க ஆரம்பிக்கலாம் சரிங்களா சோ இப்படி ஒவ்வொன்றுமே நீங்க ஒன் டூ த்ரீ போர் நம்பர் போட்டு லைனா எழுதலாம் சோ ஆல்டர்னேட் பண்ணி கூட நீங்க எழுதிக்கலாம் ஆனா அதுக்கான நம்பரை கரெக்டா போட்டுருங்க சரிங்களா அது எத்தனா டிக்டேஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா நமக்கு ஒன் டூ த்ரீ போர் தான் சொல்லிட்டு போவாங்க ஓகேங்களா சோ நடுவுல எங்கேயுமே கேப் இருக்காது நம்ம பிரிவு ஒண்ணு முடிச்சுட்டு தான் அந்த சுருக்கம் முடிச்சுட்டு தான் ஒரு டூ ஆர் த்ரீ மினிட்ஸ் கேப் விடுவாங்க ஓகேங்களா அடுத்து விரிவாக்கம் பிரிவு இரண்டு வந்த உடனே கன்யூஸா ஒன் டூ த்ரீ போர் அப்படிதான் படிப்பாங்க சரிங்களா சோ கரெக்டா எழுதிருங்க சோ நமக்கு கொடுத்திருக்க இரண்டே கால் மணி நேரம் சரிங்களா இரண்டு மணி பதினெட்டு நிமிடத்துல பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு மணி நேரம் ஃபுல்லாவே நம்ம சுருக்கத்துக்கு நம்ம ஒதுக்கிடணும் ஓகேங்களா ஒரு மணி நேரம் ஃபுல்லா சுருக்கத்துக்கு ஒதுக்கிடணும் மீதி பாத்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் ஒரு மணி நேரம் பாத்தீங்கன்னா விரிவாக்கத்துக்கு நம்ம ஒதுக்கிடணும் ஓகேங்களா இப்ப ரெண்டுமே ஒரு மணி நேரம் முடிஞ்சிருச்சா சோ நமக்கு இருக்கிறது பதினைந்து நிமிடங்கள் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஐந்து நிமிடங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேப்பர் அரேஞ்ச் பண்றதுக்கு ஓகேங்களா மீதி பத்து நிமிடங்கள் நம்ம கம்பல்சரி நம்ம எழுதியிருக்கிறதெல்லாம் கரெக்டா சரியா எழுதியிருக்கமா நம்பர் கரெக்டா போட்டிருக்கமா பேப்பர் கரெக்டா அரேஞ்ச் பண்ணிருக்குமா மீதி பத்து நிமிட நிமிடங்கள் கரெக்டா செக் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா மீ ஐந்து நிமிடங்கள் பாத்தீங்கன்னா பேப்பர் அரேஞ்ச் பண்ணி நம்ம டைப் பண்றதுக்கான நிமிடம் சரிங்களா சோ நம்ம இத கரெக்டா டிவைட் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் சோ இது எதுவுமே மிஸ்டேக் பண்ணிடாதீங்க சரிங்களா ரெண்டுக்குமே ஈவனா நமக்கு டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி ரெண்டுமே நமக்கு மார்க் தேவைதான் பண்ணிருங்க கரெக்டா சேன் பேப்பர் கரெக்டா பண்ணிருங்க சோ இத மட்டும் மறந்துடாதீங்க நமக்கு இரண்டாம் தாள்னா இரண்டாவதா போடுவாங்க நினைச்சிடாதீங்க சோ நம்ம தமிழ் ஹையர் இருக்கு பாத்தீங்களா தமிழ் ஷார்ட் அண்ட் ஹையர் போன உடனே நமக்கு இரண்டாம் தாள் தான் மார்னிங் சரிங்களா ஆப்டர்நூர் தான் நமக்கு முதல் தாள் ஆரம்பிப்பாங்க ஓகேங்களா சோ முதல் தாள் பாத்தீங்கன்னா ஒன்றரை மணி நேரம் நம்ம எழுதுவோம் ஓகேங்களா சுருக்கம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டன்